കേരള നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വയൽവാരം വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അവിടെ മാടനാശാൻ്റെയും കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ നാണു ആശാൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങി അഞ്ച് തെങ്ങിൽ ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നാണു ആശാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതിയാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായി എഴുതിയ കൃതിയാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാമത്തെ ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് എവിടെയാണ് മരുത്വമലയിലാണ് കന്യാകുമാരിയിലെ മരുത്വമലയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് അങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ചു ആ മരുത്വമലയിലെ ഒരു ഗുഹയിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് ആ ഗുഹയുടെ പേരാണ് പിള്ളത്തടം പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ദേശീയ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ദേശീയ സന്യാസിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ദേശീയ സന്യാസിയായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സംസ്കൃത പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചു ആലുവയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ സംസ്കൃത പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോടതികളിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏക വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുന്നതിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു മലയാള മനോരമ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മലയാളിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് രണ്ടാം ബുദ്ധൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജാതി ചോദിക്കരുത് ജാതി പറയരുത് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക സംഘടന കൊണ്ട് ശക്തരാകുക എന്ന് പറഞ്ഞതും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കുള്ള ആദരമായി നവമഞ്ചരി രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരൻ ആശാനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് കായ്ക്കരയിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം കായ്ക്കരയിൽ വെച്ച് കുമാരൻ ആശാനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമായി ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആത്മോപദേശ ശതകം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ശി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരി മഠം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് കോടതികളിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ഇളവ് ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശിവഗിരി മഠം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ വർഷം തന്നെ നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് കോടതികളിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് ഇളവ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് രണ്ടും ഒരേ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലില് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തലശ്ശേരിയിൽ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ള
ബാലരാമപുരത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യങ്കാളിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ദൈവദശകം രചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും രമണ മഹർഷിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ തിരുവണ്ണാമലയിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ആലുവയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സംസ്കൃത സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീലങ്കയിൽ ആദ്യ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് കാരമുക്കിൽ നിലവിളക്ക് പ്രതിഷ്ഠയാക്കി ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിളക്കമ്പലം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആദ്യ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ അവസാനത്തെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതിമ തലശ്ശേരിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് കളവൻകോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ആത്മോപദേശ ശതകം ജാതി ലക്ഷണം നവമഞ്ചരി ദൈവദശകം ശിവശതകം കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് ദർശനമാല അദ്വൈത ദീപിക നിർവൃതി പഞ്ചകം വിനായകാഷ്ടകം കാളി നാടകം ജാതി മീമാംസ ജാതി നിർണയം ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം ദർശനമാല ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം നിർവൃതി പഞ്ചകം വേദാന്ത സൂത്രം ചിദംബരാഷ്ടകം